川夫人说你魅惑老五，使他犯上，因为我们兄弟不和，所以你才留不得。说什么让你离府清修，不过都是为了维护我的颜面。你明白这个意思吧？出府了之后。千万不要在外面乱嚼舌头根子。府里的东西都在这里了，我可以走了吧？这件衣服是府上的吧？布料也都是府上的吧？不慎穿了少主所赠衣物，还请少主再请允许我把这身水衣穿出去。不行，这件也脱下来。少主，脱下来。这套礼衣是我送给他。郝家，你可以走了。多谢父母。我看谁敢！我说让他走，你们都先出去吧，我有话私下和狄长主谈。是。乔芳如，你好大的胆子！竟敢忤逆我，少主！我爹在代川长着二十几折矿呢，偶尔忤逆一下丈夫，别人也会劝丈夫体谅的，不是吗？你一直不希望我能够怀上嫡长子，所以只能偷偷的在我的茶里面去放药。你数着黄历。等着自己继位之后，就想把我给休了。如今你我已经是名牌了，不如就这样相安无事的过下去吧。毕竟，你也不能炸了我家的矿吧。所以还请少主和我一样，一日一日忍耐下去。你我就这样。相看两深夜。我跟夫人说了，让你去他房里。夫人会护着你的，少主也不会把你怎么样。侧夫人，明明也想跟您一起走，可小人的神气在内务厅里。我此番离府，就是不想再接受豢养了。我想像你一样，用自己的双手去谋生。现在我带着你，朝不保夕的，反而对你不好。而且，我希望你今后好好想一想自己的路该怎么走。知道吗？有你照顾我多时，如果不介意，你就叫我姐姐吧。好家姐姐，哎。让我叫你姐姐，便是平等待我。那日明，定不能让姐姐赤足离开。
后的路，姐姐要自己走了。愿姐姐走得平顺，一路坦途。谢谢你，也希望你今生一切顺遂。家啊，你总算是出来了，你可得多吃点。嗯，这也太丰盛了。哎，真太谢谢你们了，帮我想办法逃离了那个地方，让我可以顺顺利利的把长乐接出来住。好家姐姐，大家都是这么要好的朋友吗？就不要总这么客气。来，好家，欢迎你，谢谢，恭喜你脱离苦海，祝你以后海阔凭。凭什么？凭什么来着？海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。吃菜吧。嗯，吃大餐。嗯嗯，这样子。花家姐姐，以后呢，你就在这酒楼安心的住下。你的月子餐就包在我身上了，老是把你的身体养得白白胖胖。<笑>干脆我们酒楼就推出一个月子餐，如何？嗯，好呀，我们可以开一个孕妇和孩子可以置办东西的铺子，不光有孩子用的，还有孕妇和生产后的妇人坐月子用的。嗯，就借着月子餐和铺子，向大家普及孕妇的必要知识，让大家重视起来产后期育的问题，关注孩子的同时，也能关注孕妇的情绪，这样才能母子平安、健健康康的。嗯，嗯我同意好，我也同意。<笑>诸位，咱们今天说这个月子餐，嘿嘿，咱们书接上回，上回说到这个产妇气郁，其实呢，这个妇人产后气郁啊，是一种非常寻常的疾病，并不可怕，哎，但也一定要给予足够的重视。所以说呢，咱们就要提到咱们这个月子餐了，是吧？为什么要提到月子餐呢？这月子餐有啥？哎，你们怎么来了？这位是？这是我新找的画师。哦。哎，嫂嫂，三哥请画师是为了画一些图册，说明妇人生产的不易，然后啊，配合说书先生讲述的内容发给大家的。真的？嗯。这还差不多。吃的怎么样？味道还习惯吧？啊，多吃点啊，宝宝真可爱。这个角度，好。饼的味道怎么样？是清淡的，两块很有营养的。少吃点，会有亮光。话都问你啊，谁说夫人不知道